നീയാണിന്റെ ലോകം രചന ആതിരാതി അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് കാശിപതിയ നക്ഷത്രയുടെ റൂമിന്റെ കഥക തുറന്നു റൂമിൽ ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആശ്വാസമായി എന്തോ അവനത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെ മെല്ലെ അവൾ കിടക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിലായി പോയിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിയിരുന്നു എന്തിനാ പെണ്ണെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു നീ വേദനിക്കുമ്പോ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്റെ ഈ മനസ്സാണ് നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നീ എന്നെ നോക്കിയ ആ നോട്ടം എന്റെ ചങ്കൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കുന്ന പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ പ്രണയത്തെ നിന്നോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് കൊതിച്ചിരുന്നു പെണ്ണെ നിന്നോടൊത്തുള്ളൊരു ജീവിതത്തിനായി പക്ഷേ വിധി നമ്മുടെ കൂടിച്ചേരൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ പ്രണയം എന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് നല്ല നാച്ചു നിനക്കറിയോ നാച്ചു ഞാൻ നിന്നെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ട നീ ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും നാച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ കഴിയുന്നില്ല പെണ്ണെ നിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ആദ്യമായി പ്രണയം എന്നൊരു അനുഭൂതി ഈ കാശിനാഥനിൽ ഉണർത്തിയ തന്നെ നീയാണ് പെണ്ണെ കുഞ്ഞൻ്റെ കൂടെ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ ചങ്ക് പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ട് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നാശു അവൻ നിന്നോടൊത്തുള്ള ജീവിതത്തിനായി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നങ്ങളെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനെൻ്റെ പ്രണയം ആദ്യം നീ അറിയേണ്ടേ നാശു നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും ആരും അറിയാതെ ആരോടും പറയാതെ ഈ കാശിയുടെ ഉള്ളിൽ നീ ഉണ്ടാവും എന്നിലെ റൂഹ് വിട്ടാകില്ലെന്നതുവരെ അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മൗനമായി അവൻ്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു അവളുടെ മുടിയിൽ തലോടി നെറുകയിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു റിയലി സോറി നാച്ചു ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റ് പോകാൻ തുടങ്ങിയതും കയ്യിലൊരു കൈ പിടിത്തമിട്ടു അവൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നോക്കി കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന മുഖവുമായി നക്ഷത്രം അവരുടെ കണ്ണുകൾ പരസ്പരം ഇടഞ്ഞു എന്ത് പറയണമെന്നോ ചെയ്യണമെന്നോ അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അവൻ അവളുടെ കൈ അവനിൽ നിന്നും മെല്ലെ വേർപ്പെടുത്തി ഇരുവരും പരസ്പരം കണ്ണുകൾ തന്നെ നോക്കി നിന്നു പെട്ടെന്ന് മൗനത്തെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് കാശിനാഥ് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിച്ചു ആ നക്ഷത്രം താനുടർന്നോ എന്താ നക്ഷത്രം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഋഷി വിളിക്കണോ ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു താൻ ബോധം കിട്ടി വീണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നാൽ നീ കുട്ടിൻ്റെ വൈഫ് ആകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ താൻ നല്ല മയക്കത്തിലായിരുന്നു വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു റൂമിൽ പിന്നെ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഓർത്തു അതാ പോയേക്കാന്ന് കരുതിയത് അപ്പോഴേക്കും താൻ ഉണർന്നു കാശി ചെറു പുഞ്ചിരി മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നക്ഷ അപ്പോഴും കാശിയെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് മുഖം പോലും കൊടുക്കാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവളെ നോക്കി കാശി പറഞ്ഞു താൻ പേടിക്കണ്ടോ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കില്ല എന്ന് ഓർത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ നീ ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ബിസിനസ് തിരക്കിൽ ബിസി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ രേണുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഇഷ്ടക്കേട് കാട്ടുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ ഇയാൾ രേണുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു തന്നു ആ പിന്നെ ഇയാൾ സുന്ദരിയായിട്ടോ അനേ കുട്ടിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ജോറായിട്ടുണ്ട് വെറുതെ അല്ല അവൻ കല്യാണം വേഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കപടമായ പുഞ്ചിരി അവൾക്ക് നീട്ടി ഹൃദയം തുറങ്ങുന്ന വേദന കടിച്ചമർത്തി അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവളുടെ മറുപടി എന്തെന്ന് പോലും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ ചാടി എണീറ്റ് അവൻ്റെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് വീണ് പൊട്ടിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി കാശി ആ നിമിഷം ഷോക്കേറ്റതുപോലെ നിന്നുപോയി അവളുടെ കണ്ണീരാൽ അവൻ്റെ ഷർട്ട് നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു അവൻ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ അതേ നിൽപ്പ് തുടർന്നു എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്താ എന്നോട് പറയാണ്ടിരുന്ന് എന്തിനാ മറച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന അവൾ നിറഞ്ഞ തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകളാൽ അവൻ്റെ കരിനീല മിഴികളിൽ നോക്കി നിന്നു അവയെ ചുമ്പിക്കാൻ തുടങ്ങവേ കാശി അവളെ എന്തോർത്ത പോലെ തടഞ്ഞു കാശി അവള
ഇനി നിങ്ങളൊന്നും മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാശിനാഥ് ശേഖർ എനിക്കറിയാം ആ ആൾ നിങ്ങളാണെന്ന് അന്നേനെ വിക്രത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നൊക്കെ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ആ കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ പ്രാണൻ ഇത്ര പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാതായോ ഈ നീലക്കൽ മൂക്കുത്തി നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് തന്നത് കത്തോ മൂക്കുത്തിയോ നീ ഇത് എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്ന നക്ഷത്ര ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റോ നീല മൂക്കുത്തിയോ ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്നെനിക്ക് എന്തോ തെറ്റിദ്ധാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്ന് തന്നെ രക്ഷിച്ച ഋഷിയാണെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു എന്നിട്ടിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നല്ല ഇയാൾക്ക് ആൾ മാറിപ്പോയതാവും ഉള്ളിലെ പതർച്ച മറച്ചു വെച്ച് കാശിനാഥ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവൾ അവൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു എനിക്ക് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നോ അതെ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തിയാക്കിയത് നിങ്ങളാ കാശിനാഥ് അവൾ വീതമ്പിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും തുടർന്നു നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളല്ലെന്നോ എനിക്കറിയാം അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് എന്തിനാ എന്നോട് കള്ളം പറയുന്നു ഞാൻ അതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് അത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാശിയുടെ ചങ്ക് പിടഞ്ഞു തനിക്ക് ആൾ മാറിയതാ നക്ഷത്ര ഞാൻ ആളൊന്നല്ല ഞാൻ ഇയാളൊട്ടും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഋഷി സാറല്ല നക്ഷത്ര അവൻ ഓരോരോ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാശി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണുകൾ എന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ കരിനീല മിഴികളിൽ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ അകറ്റുന്നു നക്ഷത്ര ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാനാണ് ഇയാൾക്ക് എന്നോട് ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പലർക്കും എന്നോട് ക്രേസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഇങ്ങനെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ഋഷി സാറിനെ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാനും കാണിക്കാനും നാണമില്ലേ അത് എവിടുന്നോ തപ്പി പിടിച്ച ഒരു കഥയും കൊണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇയാൾ അതൊക്കെ മറന്ന് ഋഷിനാഥുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് യുവാൻ കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് മനസ്സ് കല്ലാക്കി വയസ്സ് അവൻ അത്രയും അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ പറഞ്ഞിരുത്തി അവൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അവിടെ നെഞ്ചിൽ തുളച്ചു കയറുന്ന പോലെ ഉള്ളതായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് പോലും വരാൻ മടിച്ചു നിന്നു അത്രയ്ക്ക് അവൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തെ തളർത്തിയിരുന്നു സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒരേ നിമിഷം മിന്നി പറഞ്ഞു അവൾ അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു സോറി റിയലി സോറി ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ കത്തിലുള്ള ആളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാരണം ആ ആള് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ഒരു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും അവൻ താങ്ങില്ല അത്രയ്ക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് നിങ്ങളാണെന്ന് എൻ്റെ തെറ്റാ പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആ കത്തുകളൊക്കെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും എഴുതിയതാണെന്ന് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനല്ലാത്ത ഒരാണെന്നെ ചുംബിച്ചു അത് ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതാരോ അവരുടെ ആഗ്രഹം തീർത്തതാവും എൻ്റെ ശരീരത്തെയാവും അയാൾ സ്നേഹിച്ച് അതുകൊണ്ടാവും അതെന്നെ ചുംബിച്ചതും ഞാനൊരു പൊട്ടി ഇത് കേട്ടതും കാശിയുടെ മുഖത്ത് ദേഷ്യ രസകേറി സ്റ്റോപ്പിൽ നക്ഷത്ര അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എങ്കിലും ആ കണ്ണുനീരിനെ പുറത്തു വരുത്താതിരിക്കാൻ അവനെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നക്ഷത്ര നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ നിലവാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നും ക്ഷേമോളിയോ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കോപം നിറഞ്ഞു നിയന്ത്രണം വിട്ടവൻ പറഞ്ഞു പോയി നിന്റെ ശരീരത്തെയാണ് അവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവനെ നിന്നെ നേടിയെടുക്കായിരുന്നു അതിനെത്ര അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കാശിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വീണപ്പോൾ അവൾ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അതെ ഏട്ടനെങ്ങനെ അറിയാം അല്പം പരിഹാസ ചുവയോടുള്ള ചോദ്യം അവന് നേരെ എത്തി തൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി കാശിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ നിന്നു ഒരു നിമിഷം വാക്കുകൾക്കായി അവൻ പരതി ഇനി അയാൾ നല്ലവനാണെങ്കിലും ഈ നക്ഷ ഐ മീൻ നക്ഷത്രയുടെ ലൈഫിൽ അയാൾക്കൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ഈ ലൈഫിൽ കാശിയേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഋഷി സാറ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഋഷി സാറ് മാത്രം
നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ തന്നെയാ ഇന്നും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നഷ്ടമായത് തിരികെ ലഭിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സന്തോഷം വിധിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ റൂഹിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിന്നോട് എനിക്ക് ഇന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പെണ്ണെ ഐ മിസ് യു നാച്ചു സോറി റിയലി സോറി പ്ലീസ് നീ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നീ ഇല്ലാണ്ട് നിന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നു എന്തിനാ നീ ഒരായിരം തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ടും നീ എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി നോ നോ കാശി കൂൾ കൂൾ സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല നീ വേദനിച്ചാൽ എന്താന്ന് നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേടാ ഇല്ല ഞാൻ കറിയില്ല ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആ പാടില്ല കറിയില്ല നീ സ്വയം ഇരു കാവിളിനും തള്ളി അവൻ പറയുമ്പോഴും നീർക്കണങ്ങൾ അവൻ്റെ കാവിളിനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു തന്ന വാക്കെനിക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ തളർന്നു പോവുക ഞാൻ ഇല്ല ഇനി ഞാൻ കറിയില്ല കേട്ടോ നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണീരിനെ തുടച്ച് അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നക്ഷത്ര നീ എൻ്റെ അനിയൻ കൂട്ടം സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ മാത്രമല്ല നീ എന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ് തന്ന ആളോടും നിന്നെ രക്ഷിച്ച ആളോടുമുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ മാത്രമാവുള്ളത് ഋഷി നക്ഷത്രയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞനിയൻ തന്നെ ഹാപ്പിയായി നോക്കും പക്ഷേ അവനിത് അറിഞ്ഞ ഇല്ല അറിയില്ല ഒരിക്കലും അറിയില്ല എൻ്റെ വിധി ഇതാണ് ഈ വിധി ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം കൈമുതലായ കാശിനാഥ ശേഖറിന് ഈ വിധി സ്വീകരിക്കാനും പ്രയാസമില്ല ഞാൻ ഹാപ്പിയാ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പെണ്ണെ പക്ഷേ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പെണ്ണെ നിനക്കായി നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവൻ കണ്ണുനീരിനെ തുടച്ച് കുറച്ച് സമയം വെറുതെ ഇരുന്ന് ആ ദിനത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ഇറങ്ങി ഫെബ്രുവരി എട്ട് ഫ്രഷേസ് ഡേ ഓ ഗോഡ് എപ്പോ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് എന്തിന് സീരിയസ് ആണോ നീ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ഒഴിയുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഉടനെ എത്ര നീക്കറിയാതെ ഫോൺ കോൾ വന്നപ്പോൾ ഋഷിയുടെ ബാപ്പ കറച്ചാണ്ട് അനിയത്തി രേണു ചോദിച്ചു എന്താ ഏട്ടാ എന്നെ പറ്റി ഒരു ടെൻഷൻ ആരെ വിളിച്ചേ രേണുടാ അതിൽ സിദ്ധു ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആരോന് ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഒരു കാർ വന്ന് അവന്റെ ബൈക്കിന് ഇട്ടിടിച്ചു അയ്യോ എന്നിട്ട് ആര് വീട്ടിൽ എന്ത് പറ്റി ഏ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് പോയി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണം ഞാൻ എവിടെ പോയി ഒപ്പിക്കുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക എൻ്റെ അറിവിൽ ആരുമില്ല അവൻ്റെ അമ്മയാണ് ഈ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ മോൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ അറിവിൽ അവളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു ആ രണ്ടുപേരുണ്ട് ബട്ട് ഒരാളുടെ ബ്ലഡേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ആണോ ആരെങ്കിലും മതി ആരാത് മോളുടെ ഫ്രണ്ട് വല്ലതും ആണോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊന്നല്ല പിന്നെ എൻ്റെ വകയിൽ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് വരും ഏ എന്റെ പൊട്ടൻ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ബ്ലഡ് ഓനേറ്റീവ് അല്ലേ ഓ ഗോഡ് അത് നേരാണല്ലോ ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല എന്നാൽ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടെ അതും പറഞ്ഞ് കൃഷി ഇറങ്ങി ഓടി പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവനും നിന്നു എന്തായിട്ടാ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ മറന്നോ ഓ ഷിറ്റ് അവന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ കൈ ഭിത്തിയിൽ അടിച്ചു കോപ്പ് എന്തായിട്ടാ മോളിൽ നിന്ന് കോളേജ് വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചിലരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങോട്ടേ പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് എന്താ ചെയ്യാ ഒരു എത്തുമ്പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അതിനെന്താ ഇന്ന് പറ്റില്ല നാളെ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയും സാറിനോട് അത് പറ്റില്ല മോളെ ഞാൻ കോളേജിൽ ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചാക്കോ സാറിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ അർജൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെന്ന് സോ ഇന്ന് ചെല്ലണമെന്നാ സോ ഇന്ന് ചെല്ലണം നിർബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഇന്ന് ചെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ജോബ് തന്നെ വെള്ളത്തിലാവും മോളെ പിന്നെ നിനക്കറിയാലോ ഈ ജോബ് എനിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഇതുകൂടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ അച്ഛൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കേൾക്കും പക്ഷെ ആരോ അവനോർക്കും എന്താ ചെയ്യുക വീണ്ടും അവനെന്തൊക്കെയാ ആലോചിച്ച് കൂട്ടി ജോബ് പോവാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്ക് അവനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒന്നും ഈ ജോബ് പോലും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോവാനിറങ്ങിയപ്പോൾ രേണു പറഞ്ഞു ഏട്ടാ നിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു വഴിയുണ്ട് ഏട്ടനെ എന്നാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ടൈം ഒരു പടാവും എന്നിട്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ അതല്ലാതെ വേറെ വഴി കാണുന്നില്ല എന്താണ് വേഗം പറ എന്തെങ്കിലും കുരുട്ടൂത്തിയാവും എന്നാലും പറ അതില്ലേ രേണു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം